Đây là diễn tả tới cái cảnh giới mà gọi là toàn trí, toàn giác rồi nè à, Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, tất cả các Pháp đều vốn dĩ, được thanh tịnh rồi Rồi tất cả thế giới đều hiện tiền Cho nên không phải là mình nói mình thấy Pháp giới nữa Không phải nữa Không phải là mình thấy tất cả các Pháp nữa không phải là mình thấu suốt nữa mà là là mỗi mỗi nó đều hiển lộ và cái sự hiển lộ của mỗi một cái nó như tất cả mọi cái đây là một cái chuyện mà rất là khó có thể tưởng ra được bằng cái đầu của mình như bây giờ mình nói đó là cái hoa thì theo mắt phàm mình nhìn cái hoa ở đây nó khác với cái hoa đằng kia và nó nhỏ hơn cái hư không này và nó khác màu với cái hoa khác Đó mình nhìn thấy kiểu phàm phu chúng ta sẽ thấy nhiều chuyện như vậy Nhưng mà cái tới cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối bình đẳng của tất cả các pháp rồi Thì tất cả các hoa này nó vẫn nguyên là nó không có cái gì khác hơn Đúng không? Đó là cái đầu tiên Nhưng mà mỗi mỗi một cái hoa đó, nó đều thể hiện toàn cái pháp giới này Không có chỗ nào không có cái hoa đó Ủa mình nhìn cái hoa này mà nó tràn ngập pháp giới là chuyện không thể tưởng rồi đúng không? Nhưng mà tại vì do mình nhìn cho nên nó còn nằm ở đây. <cười> Khi mà thoát khỏi cái thấy và cái bị thấy, cái biết và cái bị nhận biết thì cái cái này nó hiện ra nó không phải hiện để cho mình biết hoặc là cái người nhận biết nó hoàn toàn không phải như vậy mà nó chính là nó. Và nó chính là nó thì nó không phải ở vị trí nhất định như cái chỗ mà trước kia mình thấy nó chỗ này hoặc mình thấy nó chỗ kia mà là hoa đó là tràn ngập cả pháp giới này. Và cả pháp giới này nếu mà nói một hoa thì nó cũng đầy tràn pháp giới. Mà nếu mà nói hai hoa nó cũng đầy tràn pháp giới nhưng mà không xen tạp, không xen lẫn, không chồng chéo lên nhau. Mà nói tất cả các hoa trước mặt mình nó cũng ngập cái pháp giới này Nhưng mà nó không hề có chen lẫn, nó không hề có chồng chéo Nó không hề có cái sự che khuất với nhau một cách rất là kỳ diệu ở chỗ này Ở đây mình nói hoài nhiều lần Tức là nếu mà xếp mà hàng thẳng từ một cho tới một tỷ người Thì mình đứng mình nhìn chỉ thấy người gần mình thôi Những người ở trước mình hoàn toàn bị che khuất Nhưng mà khi ở trong cảnh giới này thì một tỷ người vẫn được mình thấy như một người đứng sát bên cạnh mình đó là cái thấy mà nó nó khác với cái thấy của phàm nhưng mà không phải như vậy nữa không phải là thấy như là thấy nữa mà tất cả đều được hiện ra chứ không phải là điều được mình thấy và mình không phải là người đang thấy và tất cả những cái kia không phải là người bị thấy mà là tất cả mọi thứ nó đều hiển lộ như nó đang hiển lộ tràn ngập cả pháp giới này như nó đang tràn ngập khắp pháp giới này và những cái mà mình chưa từng có thể tưởng tượng mà mình thấy bằng con mắt của mình nhưng lúc này nó cũng hiện ra mắt thì không thể thấy được tất cả mọi cái một lượt một lúc không bao giờ con mắt có khả năng này nhưng mà trong cái thấy thực của pháp giới con thấy thực pháp giới thì tất cả mọi cái đều được hiển lộ hiện tiền nếu mà tất cả đang có đang hiển lộ tất cả các tướng đang có đang hiển lộ trong khắp các pháp giới này như thế nào thì tất cả những cái không tướng cũng đang hiển lộ khắp pháp giới như thế đó Mà nó không hề có bất kỳ một cái sự che chắn chồng chéo với nhau Không có khuất lấp với nhau Mỗi mỗi điều hiển lộ một cách rõ ràng hiện thực của chính nó trong pháp giới này Và không có nói giá trị khác nhau Không có nói giá trị cao thấp Mà mỗi mỗi điều rực 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 sáng rực rỡ Trọn vẹn viên mãn tròn đầy Tới lúc đó mình mới thấy giật mình, ủa sao cái này nó đầy khắp hư không vậy ta? Mà cái kia nó cũng đầy hư khắp hay không? Cái nọ nó cũng đầy hư khắp hư không? Rất kỳ diệu là không có cái nào không có đầy khắp. Và nếu mà anh này đầy thì anh sẽ che cái anh kia, nhưng mà anh này đầy thì anh kia vẫn đầy mà không có anh nào che anh nào. Cái này không thể giải thích theo cái nghĩa của thế gian được. <cười> Nhìn 3D, 4D, 5D và chịu cô không nổi trong cái thấy này ở trên cái này nó không biết mấy ngàn D <cười> Tức là nhìn cái gốc 3D ở gốc này, trước, rồi gốc phải, gốc trái này không có, gốc sau, gốc trước, gốc trên, gốc dưới đều được thấy một cách trọn vẹn Tức là một cái hoa nếu mình nhìn theo hướng này mình thấy mặt trước nó có khi mặt sau mình thấy không hết Nhưng mà khi cái mà nó hiện tiền nó hiện ra rồi thì nó trọn vẹn tất cả các mặt mà không có bị cái mặt nào khuất hết á Mình không phải là mình đứng gốc trước nhìn thấy ở ở mặt này mà 
mình thấy luôn cái mặt bên, bên sau nó mà mình thấy mặt bên phải thấy mặt bên trái thấy ở dưới ủa sao kỳ lạ là một cái hiện hữu trước kia mình thấy một chiều cho 3 d mình thấy được ba chiều 5 d mình thấy được 5 chiều ủa mà bây giờ cái chỗ nào mình cũng thấy một cách trọn vẹn hết một điều rất kỳ lạ là mình thấy trọn vẹn được một lần đối với một hoa mà cái này trong đời mình chưa bây giờ mình tưởng ra đâu tưởng không có ra <cười> Trừ trường hợp mà quay phim một cái vòng thì chúng ta mới thấy 360 độ của cái hoa đó là một cái vòng đó đúng không? Rồi cái chiều đứng này cũng vậy, cũng 360 độ, tất cả các góc, các cạnh đều được chúng ta quay một vòng tròn chúng ta mới thấy hết. Còn cái kia không có, chỉ cần một sát nạp tâm một tích tắc là chúng ta thấy trọn vẹn một cái hoa đó. Đó là điều khác biệt, <cười> khác biệt hoàn toàn. Và phải chi chúng ta thấy nó trọn vẹn đâu mà nó còn viên mãn nó còn tròn đầy nó còn rực sáng nó còn mênh mông nó trùm khắp cả cái pháp giới này chỉ là một hạt cát thôi chịu không nổi đúng không tưởng nổi không <cười> tưởng nổi không cái chuyện tưởng ở đây là tưởng không nổi đâu bỏ đỡ là chúng ta có bây giờ chúng ta tưởng tại vì mình tưởng có một cái nó đầy khắp hư không tưởng cái thứ hai nó sẽ khuất cái thứ nhất nhưng mà đặc biệt cái thứ hai nó cũng viên mãn trọn vẹn tròn đầy như vậy mà nó không khuất cái kia cái kia vẫn hiện nguyên và nó cũng hiện nguyên và hằng hà sa số tất cả những cái nó cũng hiện nguyên như vậy ở đây ví dụ như chúng ta mà tưởng tượng có một cái đống cát trước mặt mình là hàng tỷ cái hạt cát như vậy thì lúc chúng ta thấy hàng tỷ cái hạt cát hiện ra hoặc hàng tỷ đó hoa này hiện ra thì mỗi mỗi đều hiện riêng khác một cái hình tướng của chính nó Hình tướng nào hiện rõ hình tướng đó không có khác, không có bóp méo, không có thay đổi về tướng mạo, không có thay đổi về hình hài, không có thay đổi về màu sắc của nó Và không lẫn lộn và tuyệt đối không bao giờ có sự lẫn lộn ở trong một cái đống cát hoặc là trong một cái khóm hoa tràn ngập trước mặt mình Mỗi mỗi đều hiện rõ, hiệu điện riêng khác với mỗi cái nhưng mà nó đều viên mãn, nó đều tròn đầy, nó không lẫn lộn, không chồng chéo Chỗ này rất là khó tưởng không có cái chuyện phân tích, phân tách gì ra được cái chỗ này hết trơn Nó tự riêng khác và nó tự viên mãn, nó tự tròn đầy, nó tự trong sáng, nó tự rõ ràng, nó tự rạng ngời và nó hiện hữu, không khuất mất bất kỳ một cái gì Đó mới là cái chuyện hay ở trong Phật Đạo mà không phải cái chuyện hiện tiền là cái chuyện trước mắt mình thấy nữa Mà tất cả đều là hiện tiền và cái hiện tiền nó không có cái khoảng thời gian cho nên cái chuyện mà hằng hà xa số kiếp về trước có cái gì là nó hiện rõ cái đó hằng hà xa số kiếp về sau có cái gì hiện rõ cái đó cái nào động hiện rõ cái động cái nào tịnh hiện rõ cái tịnh cái nào lớn hiện rõ lớn nhỏ hiện nhỏ nhiều hiện nhiều ít hiện ít xa hiện xa gần hiện gần nhưng mà thực sự lúc đó không còn xa gần không còn nhiều ít nữa tại vì mỗi cái nó đều nó đều là tràn ngọc thành ra nó không có thành nhiều nó không có cái chuyện nhiều Mỗi mỗi đều hiện nguyên cả cái hư không pháp giới này cho nên không có thằng nào nhiều hơn nào, không nào lớn hơn nào, nào nó hết sức tuyệt đối bình đẳng. Và lúc đó là lúc mà kiến giải về sai biệt của chúng ta tự biến mất. Không có cái khác nhau trong tam giới này, không có khác nhau trong pháp giới này. Và không có tìm cái gì khác hơn ngoài cái thanh tịnh trong sáng rạng ngời của tất cả mọi thứ. Tới lúc đó tất cả mọi thứ nó đều trong sáng, nó đều rực rỡ, nó đều tràn ngập cái hào quang sáng chiếu khắp pháp giới mười phương này. Có kỳ á, thành Phật mới có hào quang mà bây giờ tất cả mọi thứ này đều có hào quang. <cười> Khó hiểu vô cùng, cái này không phải tưởng tượng, <cười> tưởng cũng không ra nổi cái này đâu. Trong cái cảnh giới đó thì tất cả mọi thứ nó đều là như vậy. Thì mới gọi là cõi giới Phật được, cho nên là cái gì? Ở đây là tất cả thế giới đều hiện tiền Một câu nói tất cả thế giới hiện tiền Chúng ta phải hiểu được như vậy Coi như bây giờ mình có khái niệm sự hiện tiền của tất cả thế giới Bây giờ không có cái gì khuất mất Và cái gì cũng hiển lộ Không phải là do mình thấy Mà là tất cả đều hiển lộ như nó đang hiển lộ Thì cái hiển lộ này là nó hiện nguyên Tất cả những cái nó đang có Chứ không phải là mình thấy tất cả mọi cái là mình sai Đó, Tới chỗ này không phải là mình thấy nữa Và thực sự không có mình để thấy thì mình là tất cả sự hiển lộ Tại vì không có cái hiển lộ nào không phải là mình Cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao Tất cả mọi thứ đang hiển lộ Trong pháp giới mười phương này Là sự hiện hữu của cái mình Thì mình nói là mình là hoa Thì là đúng hay là sai Không, mình không phải là hoa 
Nhưng mà hoa không có khác mình trong lúc đó Mình với hoa không có khác nhau cái gì Nhưng mà mình không phải là hoa Mình không phải là lá, mình không phải là tất cả những cái này Nhưng mà tất cả những cái này đều là mình Nó kỳ dĩ dĩ Giống như bây giờ là mình nghe Âm thanh hiện ra thì mình nhận biết âm thanh Thì mình là cái người đang nghe, đúng không? Mình vẫn còn có cái khái niệm là mình nghe Và mình đang khẳng định là mình đang nghe Thì lúc này là tại vì mình còn hiện hữu Mình còn hiện hữu cho nên mình thấy mình nghe Mình thấy mình thấy mình là mình biết mình gì đó cái Tất cả những cái mình nó còn gắn kết trong cái đang nhận biết này Nhưng mà lúc đó cái biết không phải là cái nhận Kỳ lạ biết không phải là cái nhận Không phải là cái riêng khác để biết Mà là tất cả những cái hiện hữu đó Lúc này nó chỉ là hiện hữu chứ không nói sự rõ biết nữa Không có nói chữ cái gì khác ngoài là cái hiện hữu Cho nên tất cả những cái hiện hữu đều là những cái sự hiện hữu Mà hiện hữu hiện nguyên tất cả mọi thứ Chỉ là cái hiện hữu vậy thôi Chứ không phải là mình nhận biết tất cả những cái hiện hữu này Cho nên mọi cái động dụng của tất cả cái hiện hữu đều là Cái động dụng của chính mình Thành ra một cái động tâm nhỏ chúng sanh đều là cái động ở trong cái tâm của chư Phật Cho nên chư Phật rõ biết chúng sanh động kiểu gì Mà chư Phật không phải là tâm riêng Cũng không phải là tâm mình Nhưng mà mình động là động cái tới cái tâm của Phật <cười> Chỗ này nó kỳ á Phật không phải là tâm mình, tâm mình không phải là tâm Phật <cười> Nhưng mà tất cả tâm mình đều không ra ngoài cái tâm của Phật cái phút gì đó nó lạ lắm Ý tức là tất cả những người giác ngộ họ Khi mà đã tới cái cảnh giới này rồi Thì thực sự là không có còn cách để diễn bài Diễn đạt, diễn tả cái cảnh giới này đâu Mà vì tất cả mọi cái nó đã hiện hữu rồi Nó đã thông lưu, nó đã tỏa sáng hết Tất cả pháp giới này một lượt như vậy rồi Thì không ai không biết ai Tức là mọi cái đều đã tỏ thông với nhau hết Rồi đã dung thông với nhau hết Rồi động cái này là pháp giới động cho nên không có dấu diếm gì được trong pháp giới này cả và không cần phải trình bày để cho người bên cạnh rõ tại vì đã thông đã thông với nhau hết rồi <cười> đó là cái điều đặc biệt thì lúc đó nó có một cái sự dung thông nó 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 khắp nó không có cái gì riêng khác của cái pháp giới này cho nên không có nói là tôi thấy anh hay là không nói là tôi nghe anh không còn cái chuyện đó nữa nó không có còn có cái chuyện thấy nó không còn nói chuyện nghe nó chỉ là sự dung thông một cách là Rõ ràng tường tận với tất cả mọi thứ Đang rõ ràng tường tận như vậy thôi Chứ không có nói chuyện là tôi rõ tôi biết Tôi nhận tôi 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 tôi, tôi, tôi hay tôi gì đó Không có không còn nữa Không có còn tất cả những cái điều này nữa Mà nó chỉ là một sự tỏ thông rộng khắp Thì vậy là cây cối lá hoa Lúc đó chúng ta mới thấy cái năng lượng của nó như thế nào Nó đóng góp cái gì cho cái cuộc sống này Cho cái vũ trụ mênh mông này Nó đang hiển lộ dưới cái gì thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị thật của tất cả các pháp Nó không phải là những cái hình hài như chúng ta thấy bằng con mắt thịt này nữa Không phải nữa Mặc dù nó nguyện nguyên cái của nó, nó hiện nguyên cái ảo tướng của nó Nhưng mà nó cũng phải hiện nguyên cái thật tướng của nó Thật tướng và ảo tướng tất cả mọi cái đều hiện hữu hiện thực ở nơi hiện tiền này Và Thực sự thì lúc đó nó không còn thật, không còn ảo Mà mỗi cái đều hiển lộ cái sự chân thật Nhất như trong sáng thanh tịnh đó mà thôi Đó là cảnh giới gì? Được gọi là tất cả thế giới đều hiện tiền Tuyệt vời <cười> Nếu mà chúng ta mà hiểu tới cảnh giới này Chúng ta đạt được cảnh giới này một lần Đạt được một lần trong cái lộ trình sanh tử của mình thì người này từ đây trở về sau xem như là người đã bất thối rồi Ủa, Còn cái quả vị này là bất thối chuyển rồi trở thành chuẩn bị Coi như là nhập Phật cảnh giới rồi không còn cái chuyện khác nữa Và chính cái chỗ đó mới gọi là nghiêm tịnh tất cả Phật độ Khi mà tất cả các Pháp đều thanh tịnh Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Thì tất cả các Pháp đều hiển lộ hiện tiền Cho nên tất cả các Pháp đều hết sức là nghiêm tịnh rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh Không có cái chuyện nhận đục, không có cái chuyện cao thấp Không có thế gian, không có xuất thế ở đây Nó là một cảnh giới hết sức là nghiêm tịnh Và đó là cảnh giới của chư Phật được gọi là Phật Độ Cõi giới của chư Phật luôn là như thế 
Cho nên nó nói vàng bạc cũng được, nó nói lưu ly cũng được, xa cừ mã nổi, sang hô hổ phách gì cũng được nó nói là châu mani ngọc như ý gì cũng được muốn nói tên thì đó nói nhưng mà nó chỉ là như vậy và rực rỡ rạng người không có cái chuyện khác hơn được muốn xấu hơn cũng không xấu, xấu hơn được chỉ có cái tầng tâm thức của mình nó làm xấu làm tốt chứ còn chỗ đó nó không có xấu không có tốt nó chỉ là một cái gì nó rực rỡ rạng người thanh khiết gọi là nghiêm tịnh gọi là cảnh giới của phật độ đó làm sao để mình tới chỗ này một lần <cười> Và thực sự tới chỗ này rồi mới thấy được cái giá trị của tất cả những cái lời nói sâu màu của chư Phật khắp Pháp giới mười phương như thế nào Chứ chưa tới đây chúng ta rõ ràng là chúng ta vẫn còn mù mịt với tất cả mọi thứ không bao giờ chúng ta thấy được Nãy giờ nói hoa lá, bây giờ nói tới cả chúng sanh, các loài, các cõi Thì lúc đó mấy ảnh cũng hiện ra như vậy á Mấy ảnh hiện cái cảnh giới gì? Như hôm trước mình nói là tất cả chúng sanh đều là Phật Thì như vậy là hiện cảnh giới chư Phật của từng chúng sanh Từng chúng sanh đi tới quả Phật như thế nào Chứng đắc ra sao hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương Pháp giới này như thế nào Thì lúc đó lại hiện nguyên như vậy Và rồi sao? Hiện các kiếp sanh tử từ 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 Đi tới quả vị Phật <cười> Hiện nguyên cái cõi Phật đó là hiện nguyên cái chỗ nguyên sơ trước khi khởi cái niệm đi vào sanh tử Hiện tất cả các lộ trình sanh tử của chúng sanh cho tới ngày chúng sanh được thành Phật ở vị lai Trong đoạn giữa đó không phức mất bất kỳ một cái nhịp sống nhỏ nào Bất kỳ một cõi giới, cảnh giới nào liền hiện ra tất cả trong cái thấy hiện tiền này và không phải một người, không phải một loài, không phải một cõi mà tất cả mọi cõi, mọi loài ở đây gọi là tất cả chúng sanh đều hiện tiền Hiện hết ra Không còn một cái sự khuất mất nào mới là trí tuệ giác ngộ Nếu còn có một khuất mất nào còn sót một chúng sanh nào Mà mình thấy chưa tường tận, thấy chưa rõ ràng Thì mình không phải là người giác ngộ viên mãn Để thấy rằng cái thấy của Phật Đạo tới đâu Trong một sát na thấy của một người chứng đạo đó là điều mà ví dụ ở trong cảnh giới giác ngộ của Đạo Phật Không thể nào nói hết được cái cảnh giới này Mình có nói đi nữa thì mình cứ diễn tả cái này Nói tới nó lui, nó xuôi, nó ngược, nó lòng vòng vòng cái chuyện này Để cho thế gian có thể tạm có một cái khái niệm Cái chỗ chứng đắc thực sự của Đạo Phật Nó là cái gì? Nó vượt hết tất cả những cái khái niệm đã có trong nhân loại Và trong tam giới này chứ đừng nói là trong nhân loại Tại vì tam giới này chưa đủ Ở cõi người mình thấy chưa hết cõi người vì các vị cõi trời họ cũng không thấy hết cõi trời giống như mình không thấy hết cõi người mình chỉ trừ những cái vị thánh ra ngoài mới đủ sức thấy rõ ba cõi còn không ra ngoài không thấy rõ ba cõi này và khi đã chứng thánh quả rồi thì tất cả mọi cái nó sẽ hiển lộ hết ở trong một sát nào tâm chứ không mất thời gian Mọi cái đều được hiển lộ cho nên tất cả chúng sanh đều hiển lộ, đều hiện tiền Đó là một cái điều rất là đặc biệt trong cái thấy của Bồ Tát Ở đây tại vì đã bố thí tới tuổi rồi <cười> Cho nên Bồ Tát muốn diễn tả hết cái cảnh giới Gọi là chứng nghiệm để chứng thành Phật quả ở chỗ này là đây Tới cái chỗ Phật quả rồi, tới cái chỗ thấy biết hiện tiền Tới cái chỗ mà thập phương thế giới đều hiển lộ hiện tiền chứ không có phước mất cho nên tất cả các pháp liền là thanh tịnh, tất cả các pháp đều hiển lộ hiện tiền Rồi tất cả chúng sanh các loài các cõi cũng đều hiển lộ hiện tiền luôn Thì đó mới là cảnh giới Phật, đây là cách diễn tả rất là tuyệt vời khi một người đã tới chỗ Vì à, lúc đó tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả Nghi cái thấy khắp tất cả chúng sanh Thì rõ ràng là thấy chúng sanh nó ngồi quá vậy Phật Không có chúng sanh nào không phải là Phật không, mà bây giờ nó còn lặn hụp một khúc này, từ đây tới đó nó còn dài lắm à <cười> Rồi Bồ Tát thấy rất là rõ, thấy cái lành thành Phật đó chứ không phải không thấy Nhưng mà còn đang lặn hụp ở trên tử rồi nè, thấy rất là rõ là bị lặn cái kiếp này Mình ngồi lên kiếp kia rồi xuống kiếp nọ cứ là cái sinh tử muôn dạng kiếp cho tới ngày thành Phật Là Bồ Tát và chư Phật thấy rõ mình không có sót một ngày nào, một giờ nào, một khoảnh khắc, một sắc nào nào hết đó Tất cả chư Phật chư Bồ Tát thấy hết rồi Và thấy trong đoạn nghiệp này của mình ở cái cõi giới này mình nghiệp gì 
Và cái cần cái gì để chuyển nghiệp đó Để thân tiến thêm Thì đó là cái mà chư Bồ Tát và chư Phật Sau khi đã thấy mình rồi Và thấy thương Nó thành Phật ngồi ý đó Mà giờ ở đây nó còn mê mê mẫn mẫn <cười> Đó Chúng ta thấy là trong cuộc đời này có những cái chuyện như thế này Tức là có một cái số các vị thầy mà rất là giỏi về dịch quẻ, về tướng số, về tử vi này nó ra kia Khi mà gặp mình họ nhìn mặt mình cái là họ thấy cái tướng mình có thể là à, gì đó rổ trạng nguyên Hay là, là có vằn tiến sĩ hay là chức quyền gì gì đó là các vị tính toán ra hết Giờ mặt tướng tá rồi tất cả mọi cái đều nó ra hết rồi là các vị sao? ủng hộ mình Đúng không? Thường mấy ông thầy đó hay vậy đó, Hiến kế cho mình phải làm thế này thế kia thế nọ Để gia ơn tác phước cho mình Để khi mà mình thực sự mình thành đại quan rồi Cái mình về mình đền ơn sư phụ ngày trước <cười> Đúng không? Thì mấy ông thầy giỏi là như vậy Nhưng mà Phật Bồ Tát thấy còn gấp tỷ lần mấy ông thầy giỏi này Và không phải là là ban ơn rồi rồi, rồi, rồi chờ thỏa ơn Không phải như vậy mà là bắt đầu dẫn mình đi Dìu mình đi Nâng bước đỡ chân mình giải dỗ uống nắng mình để mình thành tựu sớm hơn Tại vì mình cứ gốc mình là Phật Thì làm sao để mình mau trở về cái nguồn, nguồn cội ban đầu của mình là Phật Đó, Thả ra để đi một cái dòng sinh tử để có thể là đủ hết tất cả những kinh nghiệm sống của các loài các cõi Trải qua một cái giai đoạn dài đó chi để có đầy đủ tất cả những kinh nghiệm nếm trải tất cả những cái tầng bậc của các cõi các loài Và cho tới khi mà về thành Phật rồi là không còn có cái phương tiện nào mà các vị không có Tại nó trải qua hết rồi, học hỏi hết rồi, những cái khôn khéo, những cái ngu muội gì các cõi là học hết rồi Và cho tới khi mà nhập được cái định này Cái này cỡ này là cỡ Phật định rồi đó, nhập định thấy hết, hiện tiền hết là cõi Phật định rồi thì lại một lần nữa là tất cả các chuyện đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua đều phải rõ thông giống như vậy. Nghĩa là ôm lại, xong rồi đó. Thì vậy là bao nhiêu chúng sanh các loài, các cõi thì bấy nhiêu cái lòng từ của Bồ Tát hiện ra. Thấy hết, thấy để mà thương. Cái khác của Đạo Phật là khác ở chỗ này. Thấy để mà thương, để mà có cách để cứu giúp. Chớ thấy không phải thấy tốt thì giải tiếp thấy xấu thì dục nó ra ngoài đường Không có chuyện này, Bồ Tát không có làm chuyện đó Nhưng mà mỗi cái, cái phương tiện của các vị thì mình không biết là muốn uống nắng mình kiểu gì thôi à <cười> Cho nên là chưa phải của Bồ Tát do tất cả các loài các cõi nó hiện ra rồi nơi tâm các ngài Cho nên cái tâm đại bi để cứu hộ tất cả chúng sanh nó liền hiện ra với đầy ngập cái pháp giới này như vậy Thì đó là cái chỗ để khẳng định vị này đã chứng Thánh quả rồi Cái hay ở trong đạo Phật không? Nói tới tất cả những cái trí tuệ Cái thấy biết gì gì Thì phải nói tới cái gì Cái tâm từ <cười> Nói tới cái lòng từ vi Cho nên liền khi đó Tâm đại vi để cứu khổ Tất cả các cõi nó hiện ra Để trùm tất cả các cõi Cho thấy tất cả chúng sanh là Tâm từ thấy Chứ không phải là cái gì khác thấy Về trí tuệ giác ngộ thấy Tâm từ vi thấy Trí tuệ giác ngộ tận cùng để thấy tất cả các pháp vốn dĩ thanh tịnh, tất cả các pháp vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh đều vốn dĩ là Phật, tất cả các loài các cõi đều vốn dĩ là Phật và thấy cái sự lặng hợp khổ đau của tất cả các loài các cõi như thế nào đó cho nên tâm từ vừa cái thấy biết tận nguồn của cái sự giác ngộ giải thoát, vừa thấy biết tất cả những cái nghiệp tập của tất cả chúng sanh cho nên gì? Đạo lý hiện hay dễ sợ cái kiểu mà diễn tả cảnh giới giác ngộ đây là là tất cả kinh điển khác đều phải học <cười> Hoàng Nghiêm nói tới Nghe thấy rất là bình thường đúng không? Mà tới rồi đó Thì Thấy tới cái đoạn bổ thí tủy là biết thế nào Cũng nói tận cùng tới cái chỗ này Mà thiệt là đã nói tận cùng rồi đó Phật Pháp sẽ hiện tiền Phật Đạo sẽ là hiện tiền Khi mà tất cả các Pháp đều hiển lộ Khi mà tất cả chúng sanh đều hiển lộ Khi tâm từ đã hiển lộ Có nghĩa là Phật Đạo đã hiển lộ đó là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn của một cái bậc đại giác thế tôn của mình. Cho nên đừng có nói là cái chỗ giác ngộ không có diễn tả được, nói được. Có điều là các vị nói mình có hiểu hay không thôi. <cười> đó, đó là vấn đề. Chứ người ta nói, ta nói hết rồi. Ta diễn tả hết rồi, đâu có tiếng sót cái gì đâu. Trước khi tới đó là gì? An trụ tất cả các pháp đều là là thanh tịnh và cả pháp giới đều hiện tiền. Rồi là 
nghiêm tịnh Phật độ Rồi tất cả chúng sanh đều hiển lộ Cái lòng từ vi đều hiển lộ Cho nên Phật đạo hiển lộ Rất là tuyệt vời Không có sai sót một mãi luôn trong cái đoạn này Nếu ai mà ngộ đạo mà diễn tả được như vậy Thì vị thầy chắc chắn sẽ gật đầu Mai mốt mình sẽ diễn tả cảnh giới tới của con là như vậy nè Học cho thuộc đoạn này rồi đi nói dốc đi <cười> Đấy, Nhưng mà mình không có thể lặp lại kiểu này được đâu Nhưng mà đó là một sự thật á Và Phật đã hiện tiền rồi Vì à, đây dùng cái gì là thích quan sát Thật sự không thấy đây là trí lực của Như Lai Nó hiện lộ chứ không phải là quan sát nữa Nè thấy không quá khứ nè vì lai hiện tại tất cả bồ tát đều hiện tiền đồng chung viên mãn những thiện căn tuyệt vời thêm tuyệt vời <cười> nó đã diễn tả rõ ràng không tức là quá khứ hiện tại và vị lai của tất cả các vị bồ tát là đồng chung một thiện căn ghê chưa <cười> họ khác nhau cho nên tới chỗ này họ còn thấy khác thấy tất cả đều là thành phật mà thiện căn là thành phật không có khác nhau gì hết đó nhưng mà trong cái sai khác trên cái phương tiện sanh tử thôi cho nên là Quá khứ hiện tại vị lai tất cả Bồ Tát đều hiện tiền đồng chung viên mãn thiện căn của mình Viên mãn thiện căn là gì? Là thành Phật Thấy chưa? Nếu mà không thấy được tất cả chúng sanh quá khứ hiện tại vị lai thành Phật Thì người đó chưa có trọn vẹn cái thấy của mình Tuyệt vời <cười> Đó là cái cách diễn tả mà tôi nói là Không còn kinh điển nào có thể nói hơn chỗ này tôi dám chấp hết <cười> Tới đây là viên mãn rồi đó Tại vì tất cả bồ tát đều viên mãn thiện căn của mình mà bồ tát quá khứ bồ tát hiện tại bồ tát vị lai đều hiện tiền và viên mãn thiện căn có nghĩa là tất cả ở đây đều là tất cả bồ tát đang ngồi đây <cười> tất cả chúng sanh khắp pháp giới là tất cả bồ tát đang hiển lộ và hiển lộ viên mãn thiện căn cho không phải hiển lộ bình thường mà người đó viên mãn thiện căn có nghĩa là phước báo đã viên mãn thì trí tuệ viên mãn tròn đầy cho nên Phật đạo hiển lộ tông từ hiển lộ tất cả cõi giới chúng sanh hiển lộ tất cả pháp giới đều hiển lộ và hiển lộ cõi giới của Phật độ và tất cả mọi cái đều giống chỉ là thanh tịnh viên mãn tròn đầy chứ không có một cái điều thứ hai nữa. Chuyển tả cảnh giới giác ngộ hết sức tuyệt trần luôn. Mà thực sự hồi xưa tôi đọc tới đây tôi không thấy nha. <cười> tôi đọc bản kinh Hoa Nghiêm tới lần thứ tư đó. Mà không thấy ra chỗ này tới cái kỳ mà giảng kinh lăng nghiêm thì mới thấy là cái cảnh giới diễn tả của chư phật phóng hào quang để mà à, gọi là chứng nhận cho ngài quán thế âm cái lúc mà đã chứng quả đó thì lúc đó mình mới thấy ồ sự kinh lăng nghiêm tuyệt vời mình tại vì mình thiệt là đọc cái kiểu mắt méo méo rồi sao hồi xưa đọc không thấy <cười> tới bây giờ đọc chỗ này nếu mà hồi xưa đọc tới đoạn này thì tôi nằm ngủ mất cho rồi nó <cười> có mất công đó, mình tìm hết kinh này kinh kia đọc để mình coi đó, cách diễn tả cái chỗ mà chứng đắc thực sự của chư Phật chư Bồ Tát rồi như thế nào tìm không có ra và nếu mà gặp quan nghiêm cái này là đủ rồi đó đóng cửa ngủ em <cười> rồi chúng ta thấy phải không khi mà một người thành Phật mà quá khứ hiện tại vị lai tất cả chúng sanh không viên mãn Phật quả thì thấy có thấy mình là sai khi mà người tới cõi giới với chư Phật tất cả các pháp không thanh tịnh là có thấy mình sai khi đó tất cả các pháp đều hiển lộ cái cõi giới của chư Phật nghiêm tịnh tuyệt vời một cảnh giới đẹp rực rỡ đây là hoa tạng pháp giới của mười phương hiển lộ hiện tiền là không có một cái chỗ nào bị khiếm khuyết mà cần phải chỉnh sửa cần phải bù đắp nữa đó gọi là nghiêm tịnh Phật độ và khi đó thì vào tất cả chúng sanh đều được hiện tiền do cái tâm từ của mình muốn cứu độ khắp tất cả chúng sanh đều được hiện tiền và khi mà tất cả chúng sanh và tâm từ đã được hiển lộ khắp pháp giới mười phương này thì Phật đạo hiển lộ và khi Phật đạo hiển lộ thì tất cả những chuyện quá khứ hiện tại vị lai đều là viên mãn thiện căn của Bồ Tát trời ơi không còn cái gì hơn thiệt luôn á <cười> cái này đêm nay chúng ta phải lại Phật sáng đêm để tạ ơn Phật cái <cười> gì nữa đã diễn tả được cái cảnh giới tu chứng của một cái vị đại Bồ Tát tới nơi hỏi còn ngôn từ nào có thể nói được tới đây gọi là tất cả những cái vô ý đều được hiện tiền vì có thể làm bậc thuyết pháp tối thượng nó còn sợ hãi nữa dù Đức Phật mà có hiện thân làm Bồ Tát ngồi đó nghe tôi vẫn thuyết pháp cho nghe <cười> tại vì tôi tới cảnh giới là tôi đâu còn ngắn ai nữa đâu 
Đó, tức là cái thấy của mình nó viên mãn nó tròn đầy rồi thì ai mình cũng có khả năng khai thị hết chứ đừng có nói là cái người nào là cõi nào hết chuyện này là không còn sợ nữa cho nên cái việc mà thuyết pháp của những người đó tới đây rồi là không còn ngán bất kỳ cái pháp hội nào dù họ là tri thức cỡ nào nhà phá học ra làm sao hoặc là cái người không có trình độ như thế nào người khó khăn cỡ nào họ thừa sức để ngồi thuyết pháp một cách tự tại mà không hề có bất kỳ một sự run sợ nào họ không cần chuẩn bị bài muốn nói gì nói cho nghe <cười> muốn hỏi gì trả lời liền nói tới cảnh giới sâu cạn trong phật đạo mình là cái người đã tới rồi cho nên không còn sự sợ hãi nữa không có vô ý, không có sự sợ hãi nữa Đạt tới cảnh giới vô ý rồi là không còn nữa Thì tới đây và còn gì đâu nữa sợ Cho nên khả năng để mà thuyết pháp tối thượng thừa là mình thừa sức để nói Nếu mà không tới đây thì nói còn ngần ngại mà tới đây rồi là hết rồi Không có cái gì để sợ nữa hết đó. Muốn nói pháp kiểu nào đó nói cho nên là đúng là bố thí thịt và tủy <cười> Đúng không? Tức là phương tiện ban đầu tủy tức là cái chỗ tối thượng này nè Tới chiều sâu, tới chỗ tối tượng rồi, đâu có còn ngán nữa. Tức là đạt tới cảnh giới này rồi là không còn gì để sợ. Tất cả tam thế, thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai đều sao? Đều hiện tiền vì cái trí bình đẳng đã thấy khắp. Cho nên ở đây mà còn khái niệm chút nữa, hoặc là còn khái niệm hồi nãy, thì là sao? Là còn rớt vào cái tầng có thời gian và rớt tầng gian rớt cái tầng ý thức bây giờ là cái bình đẳng thì không nói tới chuyện quá khứ cho nên á không nói tới chuyện quá khứ không có nghĩa là không có chuyện quá khứ không nói chuyện vị lai mà không có nghĩa là không có cái chuyện vị lai trong cái thấy này đã nói là hiện tiền thì quá khứ phải hiện như cái hiện tiền hiện tại và cái vị lai cũng hiện như cái hiện tiền hiện tại nhưng mà nó không có nói cái mốc thời gian Tại vì ngay một sát na tâm nó thấy suốt cả quá khứ và bị lai cũng như hiện tại Trong một cái thấy, trong cái hiện tiền này Nó hay cái là nó hiện ra, <cười> chứ không phải là cái thấy nữa hay là cái hiện ra Vì vậy, quá khứ hiện, hiện tại hiện, vị lai hiện đồng một cái sát na Là hiện hữu tất cả những cái đã có, đang có, sẽ có Mà không có nói tới khái niệm thời gian ở đây là ba thời điều hiện cách diễn tả tuyệt vời nếu mà nói nãy là nói về không gian thì cái này nói về thời gian nói thì không có không gian bởi vì tất cả một cái nó đã hiện khắp cho nên không có cái gì lớn cho nên không có cái không gian rộng và nghe nó hiện tiền này cũng hiện hết cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai chứ không phải hiện quá khứ nó khác hiện tại hiện tại nó khác vị lai và không hề có cái sai khác này chỉ là cái hiện thực hiện tiền đó thôi Hết ngôn ngữ, phải dùng cái từ là hết ngôn ngữ Đây là một đoạn tuyệt vời nhất trong bản kinh quan Nghiêm Cái cách diễn tả cảnh giới tu chứng Không có cái đoạn nào hơn cái đoạn này nữa đâu <cười> Đây là cái cách diễn tả rất tuyệt vời Không gian hiện, pháp giới hiện, chúng sanh hiện, lòng tự hiện, cảnh giới giác ngộ hiện Rồi đó là mà không phải là cảnh giới giác ngộ bình thường mà tất cả bồ tát ở quá khứ tất cả bồ tát ở hiện tại tất cả bồ tát ở vị lai đồng thời hiện cái viên mãn thiện căn tức là viên mãn thành phật cả ba thời đều đã thành phật bây giờ thời gian quá khứ thời gian hiện tại thời gian vị lai đều đồng hiện một lượt trên cái bình đẳng tuyệt đối mà không có không có cái chuyện gì được gọi là thời gian cả một thoáng mình mất cả tam giới mất cả thời gian thì thoáng đó liền hiện tất cả tam giới và thời gian trong một thái thấy của mình trở lại tự nhiên mình cảm giác mình mất mà nó còn khái niệm mình nãy không còn khái niệm chút nữa và không còn khái niệm ở hiện tại nó thoáng là mình nó có một cái choáng choáng gì mà mình thấy mất tiêu hết trơn à mình thấy xa thấy gần nó không có còn thấy nhiều thấy ít nó không có còn tất cả mọi cái đều biến mất bỗng nhiên tất cả mọi cái này nó đã hiện ra và đây là cảnh giới thật Tất cả chúng ta nếu mà tu tập chưa tới đây Thì biết là mình chưa xong chuyện ha Nên biết là mình chưa xong chuyện Cho nên là Tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền được Như trí bình đẳng đang quan sát Tức là đang thấy <cười> Dụng từ quan sát thì tại vì Cái vị này chưa đủ cái chuyên môn cho nên cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai đều là hiện hữu hiện thực như vậy Nó hiện tiền như vậy, rõ ràng như vậy không có cái sự sai biệt nào trong cái trí bình đẳng đang hiện hữu đó
Đó là điều rất là đặc biệt Chúng ta thấy là tất cả thế gian đều hiện tiền Không có còn cái gì không hiện nữa Cách diễn tả của Bồ Tát tuyệt vời không? Tất cả đều hiện tiền Tất cả thế gian và Pháp giới này hiện tiền Và trong cái nguyện rộng lớn của Bồ Tát Trần kiếp vị lai Thật sự thì hồi nãy khi mà thế gian hiện Chúng sanh hiện đó là do lòng từ hiện Và chính lòng từ hiện cho nên là cõi giới Phật hiện Cỡ giới Phật hiện cho nên tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai hiện viên mãn thiện căn thì đây không còn đại nguyện nữa. Tại vì Bồ Tát khi mà đã giác ngộ rồi thì phải sao? Phải làm sao cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ mới viên mãn thiện căn. Thì chúng sanh là Bồ Tát vị lai phải viên mãn thiện căn. Thì không cần phát nguyện ở đây. <cười> Câu nói trước đó đã trùng tới đây rồi. Câu nói này thành như Trời ơi, chưa bao giờ thấy ở trong cái kinh điển nào mà diễn tả cái chỗ giác ngộ nó tuyệt trần như thế này Phải nói thật á, phải làm một bữa trời tăng lớn <cười> Tôi nói thật là tôi lục không còn cái gì trong sách sử Diễn tả cảnh giới tu chứng của Bồ Tát một lần có nói làm sao Nhưng mà không có ngờ đây là một trong những cái đoạn chứ là phải ghi gì rõ cái tăng này mới được <cười> Không còn cái gì có thể hơn Nói không còn sót một mãi tơ nào hết Rõ ràng từ trước giờ mình diễn tả cái cảnh giới tu chứng Thấy suốt quá khứ bị lai rồi đúng không Mình thấy mình cũng nói nhiều lần Nhưng mà tới đây bắt đầu nói rất là rõ Cái này là kinh điển nói chứ không phải tôi nói riêng đâu à, Hôm nay là mình nói không có kinh điển Bây giờ kinh điển bắt đầu nói rõ ràng cái chuyện này nè Nói rất rõ về cái chuyện này Tại vì nói là trên một cái sách này hiện tiền Mà xuyên suốt quá khứ bị lai là hôm nay là mình nói Chứ chưa có thấy kinh nói Tới bây giờ kinh mới nói <cười> giờ kinh mới nói để chứng thật tất cả những cái gì mình nói trước giờ à, Không phải là tôi phóng đại đâu, tôi nói thiệt mà à, Tới bây giờ kinh điển nó diễn tả y như tất cả những cái mà chúng ta đã nói từ trước đến giờ Không sót một miếng luôn Tức là khi trí tuệ thấy tới cái chỗ tận cùng giá ngộ thì sẽ tâm từ trùng khắp Ở đây nói ngược lại là khi tất cả chúng sanh đã hiển lộ thì cái tâm trừ đã hiển lộ đúng không? Pháp, tất cả các pháp đều thanh tịnh Diễn tả từ bước từ bước chúng ta thấy rất là rõ ràng Và tới đây là hết chỗ để nói rồi đó Tất cả những cái hạnh không mệt nhàm của Bồ Tát Đều hiện tiền vì phát tâm trọng lớn vô thượng Tức là cái hạnh tu của Bồ Tát Mà đã tu không có gọi là mệt mỏi Không có nhầm chán là trải qua vô lượng vô số kiếp Sinh tử để độ sanh đó đó Tới đây đã viên mãn rồi Do đã trải qua hàng hà sai số kiếp độ sanh không có lười mỏi <cười> Tới đây là đã viên mãn Cho nên ở trên nó diễn tả là tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại vì lai viên mãn thiện căn mà Viên mãn thiện căn là thành Phật rồi Không còn cái gì có thể hơn à, Trong cuộc đời mình phải nói là rất là hạnh phúc khi đọc được một bản kinh diễn tả tận nguồn giác ngộ của Đạo Phật Phải nói như vậy Hết rồi không có đâu không có ai có đủ cái tầm có thể diễn tả mà tỉ mỉ tận tường rõ ràng như thế này trong cảnh giới tu chứng cả Một người hết sức là tuyệt vời, hết sức là chuyên môn trong một đoạn ngắn chưa có đầy một trang giấy Diễn tả hết tất cả cái tu chứng Không biết phải để đâu mà lại cái đoạn này như vậy mới được, như vậy là mình không có còn có phải lợn cận trong cái thấy viết của mình Mình tự tin để mình có thể nói được Đại Thừa Phật Pháp Giống như ở trên này là không còn có cái đạt tới cảnh giới vô ý và thuyết Pháp tối thượng Không còn ngần ngại nữa <cười> Tại vì tới đây là cái này là xem như xác chứng cái cảnh giới tu tập Nếu mà ai đã từng tới đây đọc tới đoạn này thì chúng ta còn hơn là gặp kho báo Và không còn gì để ngần ngại nữa và bắt đầu nói Phật Đạo rất là mạnh mẽ, rất là chắc chắn chứ không còn nghi ngờ Nếu mà muốn nói tới cảnh giới tu chứng là tới đây đã đủ và tới đây là được quyền nói Và chưa tới đây thì đừng có nói, à, phải nói như vậy Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đúng là nói hết được rồi đó Đại Bồ Tát bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng như vậy <cười> Tới đây rồi thì hết đường rồi Có nói đi nữa tôi bảo đảm cũng lặp lại thôi chứ không có cái gì có thể hơn đoạn này hết đó Ví dụ mà có thể chép ri ra cái đoạn này mình để dành Để dành đó mình viết vô cái gì đó mình khắc vô cái bản vàng hay cái gì mình thấy chữ này thường lắm nha quý vị sẽ bây giờ sẽ thấy cái chữ này rất là thường Vì rõ ràng là tôi biết là không ai có đủ sức đọc để mà có cái cảm xúc trào dân đến tận nguồn các cái đoạn này đâu 
Nhưng đến một ngày quý vị sẽ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là sẽ thấy rằng người mình lên liền. Hả? Lần 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 tiếp mà chúng ta đạt tới cảnh giới mà tất cả các pháp đều khắp tất cả pháp giới đều 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 hiện tiền mà thanh tịnh đó. Quý vị sẽ thấy một cái cảm khái nó lạ thường lắm. Rồi đó, lần lần quý vị sẽ thấy rằng cái 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 sự nghiêm tịnh tâm của mình tức là nghiêm tịnh Phật độ rồi thấy cái pháp giới hiện ra là thấy chúng sanh hiện ra rồi lòng từ hiện ra rồi chư Phật hiện ra rồi chư Bồ Tát bao thời hiện viên mãn cái thiện căn của mình thì thiệt là không còn nữa hết rồi <cười> hết rồi cái này là không còn giấu được cái gì luôn trong cảnh giới tu chứng của Bồ Tát của Phật không có giấu miếng nào luôn và ở đây làm nền tảng cho cái công phu tu tập của chúng ta Nếu sau này mà quý vị thấy rằng mình khế ứng với tất cả những điều đã được diễn tả ở đây là xem như mình chứng đạo mà nó cần phải thầy tổ gì ở đâu chứng minh nữa hết đó. Không cần nữa ha? Đoạn này chúng ta nên lưu dấu đi Mua một cái miếng vàng gì đó khắc vô <cười> Để dành Cái này gọi là pháp truyền của đời này qua tới đời kia Để sau này truyền cho đệ tử của mình mà mai mà kia mốt nọ mà có một đứa nó thực sự nó tới cảnh giới này nó diễn tả cảnh giới tu tập tới đây tặng cho mình tới cái tấm bản vàng 10 kg <cười> đây là phương tiện tiền quá không có tất cả những cái tinh túy của phật đạo nằm gọn trong này không có sót miếng nào luôn á cảnh giới tu chứng của chư phật chư bồ tát được diễn tả một cách rất là trọn vẹn trong một đoạn rất ngắn này phải nói là chúng ta rất là mừng cái thời của mình lại được học được như vậy mặc dù là cái này thì tôi biết hàng ngàn người đã đọc, hàng triệu người đã đọc Và có những người đọc hàng ngàn lần đọc lướt qua Nhưng mà họ vẫn thấy bình thường, họ không có cảm khái cái này nổi đâu Tại vì đi là cảnh giới tu chứng mà Hiểu là họ kể như thua <cười> Đọc qua tới đây tôi cho hiểu á Họ cũng không thấy gì, họ cũng không hiểu gì luôn trong cái này đâu Nhưng mà đây là diễn trả cái cảnh giới tận nguồn của một người tu chứng Thật sự không sót, không thiếu một cái gì ở trong này cả đây là lối lý luận theo cái kiểu ngôn ngữ người phàm để cho chúng ta có thể hiểu được cảnh giới tu chứng của đạo Phật rất là tuyệt vời và chưa từng có trong ngôn ngữ của loài người tôi nói thật là không thể kiếm ra một cảnh giới thứ hai có ai diễn tả gì sơ sơ là các pháp thanh tịnh là dữ lắm rồi dữ lắm rồi hiện ra mà cả pháp giới này thấy rõ tất cả các pháp đều hiện tiền là thanh tịnh là dữ lắm rồi thấy toàn các pháp giới hiển lộ là cũng ghê gớm lắm rồi Thấy tất cả chúng sanh hiển lộ là cũng ghê gớm lắm rồi Tức là mỗi người nói từng từng cái cách diễn tả họ Họ cũng thoáng thấy cái gì đó Chứ không ai mà thấy hết được như vậy hết trơn á Không ai nói hết được một lượt Tất cả những cảnh giới tu chứng như thế này Từ cái trí tuệ cho tới công hạnh tu hành Cho tới cái lòng từ bi Cho tới cái cảnh giới của chư Phật Sự nghiêm tịnh cảnh giới chư Phật như thế nào Chỉ có một đoạn rất là ngắn như thế này là Không bao giờ kiếm ra trong lịch sử nhân loại nữa phải nói thật như vậy Chúng ta nên lấy cái này là một đoạn văn Phải nói là để ấn chứng cho cái việc tu hành Của tất cả mọi cái tầng lớp Ở trong đạo Phật Sau này chúng ta căn cứ đây chúng ta có thể nhận định được Nhưng mà không biết là quý vị có đủ cái luận lý Đủ cái thấy viết Đủ cái nhận định này Để cho nó ra cái chuyện lớn là chứng đắc này hay không thôi Nói thì diễn tả như vậy Nhưng mà quý vị thấy rằng á Cái khoảnh khắc giống như là cái pháp giới nó hiện ra thì toàn pháp giới trong cái như nãy mình thấy là không phải là mình thấy pháp giới nữa mà là sự hiển hiện của pháp giới nha sự hiển hiện pháp giới nó nhất như như vậy chứ nó không thể nào nó khác hơn được nó chỉ là sự hiển hiện thôi và cái sự hiển hiện này đều được tỏ thông đều được rõ ràng đều được thanh tịnh nghiêm tịnh nó lạ thường lắm mà mình không thể nào có thể tưởng ra một lần thứ hai có một cái cảnh giới nào mà có thể so sánh được tới chỗ này nó là duy nhất nó là độc nhất Tất cả mọi cái đều hiển lộ trọn vẹn Mà không đan xen, không che chắn Không nhiều, không ít, không lớn, không nhỏ, không cao, không thấp Tuyệt đối bình đẳng của Pháp giới hiển lộ và thanh tịnh như vậy Dùng cái từ thanh tịnh để cho mình dễ hiểu Thôi cái sự hiển lộ này nó không nói tịnh, không nói bất tịnh ở trong đó đâu Nó chỉ là cái sự hiển lộ hiện tiền đó thôi Chứ nó không có cái gì hơn hết, nó không có gì khác hết đó. Tịnh cũng không được mà bất tịnh cũng không phải nữa Nó chỉ là như vậy, nó hiện hữu như vậy như vậy là mình tới đây là mình thấy mình đã choáng ngọt lắm rồi Ai mà thực sự công phu tới đây là một lần thực sự rất là choáng Là tại vì thấy hạt cát nó, nó chưa chứa hết cái hư không này Mà không phải một hạt cát mà hằng hà sao sao hạt cát 
mà hạ mỗi mà hạt cát nó chứa hư không thì hạt khác khác nó cũng chứa hư không và chứa lại cái hạt cáo này hạt cát này nó cũng chứa hạt cát kia và chứa cả cái hư không pháp giới này mà mình nó không có loạn với nhau nó không có xen tạp với nhau nó không che khuất với nhau mới là một cái chuyện mà rất là khó có thể giải thích trong cái thấy này không có giải thích được tới cảnh giới này chỉ tới mà thấy thôi chứ còn giải thích là nói để cho người ta có khái niệm vậy thôi chứ còn cái hiểu cái nhận định cái gật đầu cái chấp nhận gì gì của mình đều không phải à, không phải không phải cái này đây là điều để chúng ta phải lưu ý cái này nó 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 thuộc xếp về cái dạng gì à, tử ngữ rồi chứ không phải hoạt ngữ nhà thiền gọi là một cái là hoạt ngữ hay là tử ngữ tử ngữ rồi nói hết nói hết là cả như là hiểu hết hiểu hết là là chết hiểu là cái như chết <cười> gọi là tử ngữ cái lời nói để cho tâm thức có thể chấp nhận được được xem như là tử ngữ còn hoặc ngữ là lời nói tâm thức không bao giờ mò tới được và người đó tự vỡ ra thôi chứ không có mò được được gọi là hoặc ngữ trong nhà thiền nó có hai cái loại ngữ ngôn đó mà nhà thiền ít có nói tới cảnh giới tu chứng tôi nói xin lỗi các ngài á tôi bảo đảm là khi nói là nói không còn sót một mãi tơ chứ đừng nói thấy mà nói không hết là thấy không hết cho nên nói không hết Chứ đây tôi nói hết rồi nè Đây là cái chỗ tận nguồn trí tuệ của Đạo Phật Diễn tả cảnh giới tu chứng không còn thiếu sót một mái tơ nào hết đó Đây là chỗ thực sự là rất là đáng kính ngưỡng Và nên lưu dấu cái này ở nơi tâm thức chúng ta Tại vì khi mà chúng ta đã ghi nhận được cái đoạn này rồi á Thì trong vô lượng kiếp sinh tử quý vị mà có tới cảnh giới này quý vị tự biết Thế mình đã học qua rồi và khi mà chưa trọn vẹn những cái điều này thì biết rằng mình chưa xong cái đạo quả của mình khi mà tất cả những cách diễn tả này mà nó đã thông với mình rồi cái gì mình cũng tới cái gì mình cũng thấy cái gì mình cũng biết cái gì mình cũng thông cái gì mình cũng tỏ tường không lầm lẫn khế ứng tương ưng tuyệt đối với tất cả những cái cách nói này xem như mình đã chứng đạo và chưa thực sự tới đây thì có như cái thấy mình nó còn lơ tơ mơ lắm nhưng mà không có tu không chứng tới đâu đâu Đừng có nói tới cái chuyện chứng đắc Chưa tới đây thì không có nói tới chuyện chứng đắc được Đây là chỗ tuyệt vời của Đạo Phật Và nhất là bản kinh Hoa Nghiêm này à, Bây giờ Bồ Tát phát nguyện Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân kim can Chẳng bị ngăn trở và phá hoại Thì cái này sáng nói rồi đúng không Tới đây rồi thì không có chuyện bị hư hoại Bởi thời gian không gian nữa rồi thì Bồ Tát này đã thực sự tới cái Phật quả rồi Và muốn chúng sanh được thân kim căng bất hoại Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm Thân gọi là kiên mật giống như sự viên mãn tròn đầy kiên cố à, Không có cái gì khuyết hết á Không cần phải tô bồi thêm, không cần phải trang trí thêm không cần phải bù đắp thêm không cần phải chỉnh chu thêm vậy nó không cần mấy cái đó nữa <cười> đã giờ hết rồi hết cái chỗ khiếm khuyết rồi đã là viên mãn tròn đầy rồi tới đây bồ tát nguyện những cái điều mà chúng ta thấy nó cũng khác hơn trước nữa nguyện cho tất cả chúng sanh được ý sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân phật bây giờ là à, mình ở đây mình tác ý mình sẽ đi tới Sài Gòn Nhưng mình vẫn ngồi ở đây Hiểu không? Thì gọi là ý không có thành thân Nhưng mà mình khi mà tới cảnh giới này Cái mình vừa có tác ý Mình đi Mỹ Cái mình đang ở Mỹ đó. Mình tác ý mình lên cõi trời Cái mình chơi với trời để thích quýnh cỡ rồi đó <cười> Tác ý thành thân Muốn sanh cõi nào sanh Tức là bây giờ là mình là đủ tất cả cái khả năng để đi tất cả các cõi theo cái sự tác ý phân thân thiên bá ức để tới tất cả các cõi đều tu hạnh hành bồ tát để thành phật của tất cả các cõi thì liền hiện thân khắp tất cả các cõi tu hành thành phật cho nên đức bổn sư của mình mới gọi là thiên bá ức quả thân chỗ này mới gọi là tác ý sanh thân nè còn mình không có làm được chuyện đó mình bây giờ mà có Ừ, viên tịch cái mình muốn lên cõi trời không được <cười> không có tác ý cho anh thân được ở cái chuyện đó nhưng mà tới đây rồi là được tự do tại vì trở về nguồn rồi thì bây giờ muốn xin cái kiểu gì đó thì xin muốn tới cõi nào đó tới rất là tự tại để có thể độ tận chúng sanh thì vậy là tác ý cho anh thân theo ý nguyện của mình cho nên là được tác ý cho anh thân mà 
không phải sanh thân bình thường bồ tát không muốn mình sanh thân bình thường mà được sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân phật Mẹ tác ý này mới ngon chứ Còn sanh các cõi thì không ngon lắm Bồ Tát này chơi cũng ngon thiệt á <cười> Nguyện cho chúng ta tác ý sanh thành cái thân trang nghiêm Và thân trang nghiêm như thân Phật Mà thân Phật là thân toàn trí toàn giác Mới được gọi là thân Phật Chứ không phải thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như mình hiểu ở đây là sai Cái đó không phải là thân Phật Cái đó là ảo tướng của Phật Còn thân thật của Phật là rất là trang nghiêm Rất là thanh tịnh Rất là trí tuệ Tức là thân toàn trí toàn giác Đó là thân của Phật Đó là Phật thân Mà mình tác ý để mà thành cái toàn trí toàn giác Tức là cái gì Tác ý như như lý Theo cái nghĩa của quyển kinh như vậy Nhưng mà thật sự thì tác ý Thì thì à, như lý Không có nghĩa là Như cái nhân quả như nghiệp báo Như cái lý sinh này lý Như quyển là như vô sanh như, như gì đó không phải là tác ý như vậy không phải như vậy dùng cái từ tác ý ở đây thực sự là là gì tác ý là hướng tới cái chỗ thanh tịnh giác ngộ tuyệt đối là thâm nhập ở trong cảnh giới thanh tịnh giác ngộ tuyệt đối như thân phật chứ không phải sanh thân là mình sanh ra một cái thân khác mà chúng ta thâm nhập trong cảnh giới thanh tịnh và giác ngộ trọn vẹn như là cái chỗ thanh tịnh giác ngộ của chư phật bồ tát muốn chúng ta như vậy và cứ một cái rung động tác ý của mình là thâm nhập cõi giới của chư Phật Chứ không có còn cõi giới khác, không có chỗ khác được ngoài cái sự thanh tịnh như chư Phật mà thôi Đó là cách mà Bồ Tát muốn diễn tả cách tác ý của mình Nguyện tất cả chúng sanh được thân đủ trong tướng Phước Đức Trang Nghiêm Với 32 tướng <cười> Cái này là nói chơi cái chuyện quyển tướng của mình thôi Cái chỗ này không phải là chỗ cần thiết Nhưng nếu như muốn hiện thân Trang Nghiêm thanh tịnh thì những vật giác ngộ này cũng thừa sức Tại vì cái phước đã viên mãn rồi đó, Thì cái gì nó cũng đẹp Trí đã viên mãn rồi Thì cái gì nó cũng trọn vẹn Cũng cũng tròn Nó không có cái gì khiếm khuyết Cho nên mấy cái vụ phước tướng này Là không có cần phải phải bèn nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh Được thân diệu trang nghiêm Đủ 80 tướng tùy hảo Đủ 10 trí lực Đủ hết rồi như cái đây là nó đã vượt 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 rã rã đã cái gì hiển hiện là thiện căn viên mãn thì gần như không có cái chỗ nào có thể hơn được nữa đã viên mãn thiện căn rồi thì phước đức và trí huệ đã viên mãn tròn đầy không có thiếu cái gì hết trơn không có cái trí lực nào có thể hơn hết á miệng tất cả chúng sanh được thân như lai rốt ráo thanh tịnh không hạn lượng không có hạn lượng mà thanh tịnh đến mức độ tận nguồn <cười> Thân như lai là thanh tịnh Ở trước là các pháp nó thanh tịnh rồi Các pháp tức là Thân như lai đã hiện khắp pháp giới Hiển lộ cái sự thanh tịnh đó rồi Cho nên bây giờ mà được thân như lai Thì cũng nói chung là Tôi nói là đố ai có thể diễn tả vượt qua cái tầng trước <cười> Diễn tả cái gì cũng lanh quanh cái đó nó nói hết rồi cho nên được cái thân như lai là trang nghiêm thanh tịnh thì nghĩa là nghiêm tịnh cái Phật độ hồi trước rồi. Chưa? Và không có hẹn lượng có nghĩa là tùm khóc tại vì nãy tất cả mọi cái đều hiển lộ pháp giới hiển lộ chúng sanh hiển lộ lòng từ hiển lộ viên mãn thiện căn hiển lộ cõi giới chư Phật hiển lộ còn gì nữa đâu. Đó rồi. Đấy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân kiên cố Tất cả ma oán chẳng có hại được Đây là nói chuyện ma là không còn nói nữa Ma không tới chỗ này đâu Ma tới đây nó chạy mất thấy dép á <cười> Ma nó chạy tuốt với cái tầng xa dưới Chứ lên tới cái cảnh giới mà tất cả các pháp đều thanh tịnh rồi Tất cả các pháp đều bình đẳng tuyệt đối rồi Là kể như không nói chuyện ma Tất cả ma tới đây đều thành Bồ Tát để Để chuẩn bị chứng thành Phật quả thì có Thì không còn ma nữa cái lực ở cái đoạn này nó kinh khủng ở cái độ là ai chạm tới đều được thanh tịnh tà tâm tạp ý chạm tới đều được thanh tịnh tất cả những cái ý đen tối của mình từ trước đến giờ đều được thanh tịnh cõi giới này là cõi giới giác ngộ cho nên cái gì mà rớt vô đều được giác ngộ đều được thanh tịnh chứ không nói chuyện ma oán không có chuyện đó nữa đâu tuyệt đối không có cái chuyện đó nữa oán thù không bao giờ khởi được ở nơi tâm thì không bao giờ có cái chuyện ma cái mê mờ không bao giờ xảy ra được nơi tâm thì ma đâu mà sinh đó là cõi giới giác ngộ đã viên mãn thiện căn mà nói chuyện ma đâu mò mò vô đây không có <cười> cho nó là khỏi cần lo 
Nguyện cho tất cả chúng sanh thân tâm nhất tướng đồng một thân tướng với chư Phật tam thể Đúng rồi, chỗ này là đồng với chư Phật tuyệt đối Chư Phật quá khứ như thế nào, hiện tại như thế nào, vị lai như thế nào thì ở đây hiện như vậy Cho nên là ba thời của Bồ Tát đều viên mãn thiện căn Trần đầy phước đức và trí huệ, đồng thân, đồng cảnh giới, đồng phạm hạnh, đồng từ tâm Đồng trí tuệ, đồng phước báo Tất cả đều như nhau Viên mãn thiện căn mà không thiếu miếng nào đó <cười> Thiện căn, phước đức và nhân viên đều viên mãn tròn đầy Ở đó chỉ dùng cái từ thiện căn thôi Nhưng mà thấy thấy là phước đức cũng tròn đầy Và nhân duyên cũng tròn đầy Cho nên đồng với thân Phật Đồng cõi giới của chư Phật Đồng tâm từ với chư Phật Đồng trí tuệ giác ngộ với chư Phật Đồng phước đức như chư Phật Và đồng phương thiện cứu độ chúng sanh như chư Phật Cả ba thời như vậy Thì cũng nói kia ta à, Không hơn được <cười> Không hơn được tôi nói là không bao giờ qua được hết rồi. Diễn tả như vậy thì đó là cũng là cái cách Mà nói rộng hơn thôi Đó là cái cách nói rộng hơn để cho mình có thể hiểu hơn Trong cái cảnh giới của chư Phật Là tất cả chư Phật quá khứ hiện tại Vị lai đều đều đồng một thân như nhau Thân phước đức Trí tuệ giác ngộ viên mãn tròn đầy Không có đứa Phật nào khác cái này hết Khác thì không phải là Phật à <cười> Có một chút khiếm khuyết Thì không phải là Phật Cho nên bắt buộc là cái thân các vị Phải đồng như nhau hết Không có thiếu cái gì hết Tất cả những cái tướng tốt gì cũng giống nhau mà Lúc đó thì thật sự là Như là giờ hồi sáng mình nói rồi đó Cả Pháp giới nó nói giống vậy Cho nên động cái gì là động cả Pháp giới Tức là động tới chân thân của chư Phật Tới đây nó ngộ lắm Không có cái gì mà có thể lệch ở bên ngoài được và không hề có mỗi chút là để tâm quán xét không có cần nếu mình quán xét mình hướng về người đó để mình biết người đó hướng về về kia để mình biết người kia hướng về người nọ biết người nọ là mình hướng cả một tỷ kiếp chưa chắc biết hết chúng sanh nữa vậy mà chư phật không có hướng tới ai hết mà không có chúng sanh trong vô lượng vô số cái thế giới ở khắp pháp giới mười phương này chỉ cần động mãi tơ đức phật điền thấy điền biết rõ không có làm lẫn một cái mãi niệm nào có chúng sanh trong pháp giới mười phương này mà không hề có cái tâm quán sát nha không có quán sát là sai không có dụng tâm không có quán sát tới đây không có nói dụng tâm quán sát không có nói là cái thấy và cái biết riêng nữa mà là cái lộn chung là cái hiện tiền là cái hiện hữu mỗi cái hiện của tâm mình là cái hiện trong cảnh giới của chư phật và nó tự ô tô mà tích nó hiện vậy đó <cười> không phải quan sát nó khác ở cái chỗ là mình muốn thấy mình muốn biết thì mình mới thấy mới biết đó là cái chuyện của phạm phu chư phật không bao giờ muốn thấy cái tâm của mình <cười> vậy mà mình động miếng nào đều được rõ cái đó kỳ đó và cái đó mình trở lại với cái mà mình đang nói cái biết nền của mình á nó không có để ý đâu cái viết nền của mình nó hoàn toàn không để ý nhưng mà bây giờ mình 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 nghiệm kỹ rồi đây coi nha nãy giờ mình à, chú tâm mình nghe giảng nhưng mà mình vẫn có suy nghĩ trong đầu đúng không và cái suy nghĩ trong đầu nó biết hết đó, nhưng mà nó không có không có để ý nó không để ý chứ còn à, nếu mình dừng lại thì mình à, thử tư duy chút trước đây 5 phút mình có suy nghĩ không có đang nghe nhưng mà có suy nghĩ cái chuyện gì á mà cái anh kia anh cũng rõ cái chuyện đó anh rõ lắm luôn á anh không nói câu nào thôi cho anh biết hết rồi <cười> biết hết mà nói câu nào hết đó mới là cái hay rồi ra cái thân của chư phật là sao tới đó là thân rồi cảnh giới rồi quốc độ rồi trí tuệ và ánh sáng và hào quang tất cả mọi cái mọi cái đều đồng như nhau hết có một cái khác là không phải không phải là cái của phật thì đến cái cảnh giới chư phật này hoàn toàn không có sai khác nào Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân vô ngại Dùng pháp thân thanh tịnh khắp cõi hư không Tới đây là thực sự quá quá đi cái thanh tịnh rồi <cười> Chứ không có còn là thanh tịnh bình thường nữa à, Thân đó là không còn có bất kỳ một cái ngại gì Hiện đó như nãy nói là hiện gì đó tác ý mà sanh thân á Hiện thân thanh tịnh còn hiện được Mà hiện thân chúng sanh thì sao hiện cũng được Hiện thân thanh tịnh như chư Phật Vừa tác ý là đã thành <cười> Còn mà phân thân đi các cõi thì khỏi bàn rồi à, Không có cái chuyện gì mà không có thể à, ngăn trở được cái chuyện phân thân của Bồ Tát Không có cõi nào có thể ngăn trở Như vậy là tới đây là cũng quá rồi Nguyện tất cả chúng sanh thân Bồ Đề tạng dung nạp tất cả thế gian 
tức là thân giác ngộ mà giác ngộ trùm khắp thế gian gọi là bồ đề tạng trùm khắp thế gian này ở thế gian này không có chỗ nào không phải là cái thân giác ngộ của bồ tát không có chỗ nào không phải là cái thân của phật đang giác ngộ hiện tiền tới chỗ này rồi thì thấy tất cả mọi cái đều là hiện thân của phật là phật thân pháp giới này khắp pháp giới này là thân của phật khó rồi diễn tả hết ngôn ngữ và cảnh giới giác ngộ của một người tu phật nếu mà chúng ta còn thấy cái chỗ nào không phải là phật thì biết rằng do chúng ta chưa giác ngộ <cười> đơn giản vậy đó bây giờ mình thấy tất cả mọi cái là phật chưa chưa đúng không tại vì mọi cái không phải là chỗ giác ngộ của mình và mình cũng chưa giác ngộ tất cả mọi cái rõ ràng là mình chưa giác ngộ cái gì thì mình còn làm mê mình giác ngộ nơi thân mình mình giác ngộ nơi tâm mình mình giác ngộ cảnh giới này mình giác ngộ cõi giới này mình giác ngộ của cái pháp giới này và hoàn toàn cả các pháp giới giới này đều được cái sự giác ngộ hiện tiền thì vậy là khắp cái cái thân của mình là bồ đề tạng để dung nạp cả thế gian này cho nên cái tâm bồ đề của bồ tát đã trùng khắp pháp giới cho nên chúng sanh khắp pháp giới hiện và do tâm bồ đề trùng khắp cho nên lòng từ cứu độ chúng sanh đã trùng khắp và cái tâm bồ đề có nghĩa là tâm giác ngộ trùm khắp cái lòng từ đã trùm khắp để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài cho nên là gì cõi giới chư phật hiện <cười> đó không cõi giới chư phật hiện đã trùm khắp pháp giới thì che chắn che chở dung nạp thế gian này biến cái cõi thế gian này thành cái cõi giác ngộ thật sự với cái nhìn của đức phật thì khắp thế gian này đã là cõi phật nhưng mà chúng sanh chưa chấp nhận cõi giới Phật này cho nên thấy mình còn lầm. Trước khi mình đã thấy giác, mình đã thực sự giác ngộ rồi, thì mình cũng sẽ thấy lòng với chư Phật, chư Tổ là mọi cái trong Pháp giới này hiện hữu, hiện tiền là Phật Pháp giới. Không khác hơn được. Chư Phật đang thấy gì đó. Chư Bồ Tát những vật đại giác ngộ đang thấy vậy Chỉ có mình thấy mình còn khổ, mình còn tham, mình còn muốn, mình còn thế này thế kia thôi Đó là tại mình Chứ chư Phật đã giác ngộ, đã thành Phật và cõi giới này là cõi giới của chư Phật Cho nên đây là cái cõi giác ngộ, cái cõi Bồ Đề Là cái cái cội nguồn giác ngộ Chứ cõi giới này có không phải là cái cõi mê lầm, không phải là cái cõi sanh tử Do mình tưởng tượng nó ra những cái mà mình đang chấp nhận trong cái trí tưởng của mình thôi Thật ra là mình mình còn lẫn quẩn lanh quanh trong ý tưởng của mình mình chưa ra được Mình không bao giờ chấp nhận cõi này là cõi Phật Nhưng khi mình đã thoát khỏi cái tưởng tượng rồi Mình đã hoàn toàn giác ngộ rồi thì không nói câu nào khác hơn là Đây là cõi giới của chư Phật Chúng ta không thể nào khác hơn được Và những bậc giác ngộ không bao giờ thấy khác hơn được Là khắp pháp giới này là cõi giới của chư Phật Cho nên mới che thế gian này Chứ còn nếu mà chư Phật thấy khác Thì không phải là Đức Phật Bồ Tát nào thấy khác này không phải là bậc đại giác ngộ <cười> Đây là điều để chúng ta thấy rất là rõ Cho nên cái câu kết của đoạn này hết sức là tuyệt vời À cái gì Tất cả chúng sanh được thân Bồ Đề Tạng Và dung nào tất cả thế gian Thì đấy là cái tâm nguyện lớn của một vị Bồ Tát Muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái thân Bồ Đề Tức là cái thân giác ngộ Là nơi hàm tàng, là kho tàng Là cái nơi dung chứa, là nơi dung nào tất cả mọi thứ Để tất cả mọi thứ đều biến thành cái cõi giới giác ngộ Cho không còn là thế gian nữa đã dung ở cái cõi giác ngộ và dung chứa thế gian thì cõi thế gian này ở nằm trong cái lòng của cái sự giác ngộ ở trong cái vòng của cái sự giác ngộ chứ không phải ở ngoài thì cõi giới này là một cõi giác ngộ là một cõi bồ đề là một cõi phật là cảnh giới của chư phật chứ không còn là cái khác cho nên cái tâm nhiễm ô không bao giờ có thể sanh được trong cõi giới này tại vì thấy đâu cũng là giác hết rồi sanh cái gì không có thành ý tưởng khác, không có thể có kiến giải nào khác được nữa. Chứ tôi phải nói là không có ngờ trong cái lý luận kinh điển lại có những cái đoạn diễn tả như thế này thực sự. Nhưng tôi học văn nghiêm tôi cũng chờ 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 có không tại vì 
Hồi trước giờ mình nói cảnh giới định là nó cũng vượt thời gian, vượt không gian đủ đủ tất cả những cái này rồi, mình cũng nhiều lần nói rồi đúng không? Nhưng mà thực sự là trong lòng tôi cũng chờ đợi có có một đoạn lý luận nào để minh chứng cái câu cái 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 cách mà mình nói từ trước giờ không để thiên hạ nói là tôi nói quá trớn <cười> nhưng mà thực sự tới đây tôi phải nói là rất là rất là thỏa mãn là rất là hoan nghĩ là gì đã diễn tả được tất cả những cái gì tôi đã nói từ trước tới giờ trong cảnh giới này để thấy rằng cái chỗ nói của mình nó không có vượt quá không có vượt quá cái cái mà chỗ chứng đắc của một người tu tập tại vì thực sự không tới đó thì không phải chứng mình thấy rất là rõ đã tới chỗ đó và phải nói cho được cái chỗ đó và diễn tả cho ra cái chỗ đó thì mới là cái người thực sự chứng thực sự đắc nhưng mà mình tìm kinh điển là không có cái chỗ diễn tả này mà giảng đọc hết rồi quyển kinh quan nghiêm tôi cũng hồi hộp tôi nói nếu mà tới đoạn cuối mà không có được nói đoạn này là kể như tôi thua <cười> tôi thua là coi như mình nói quá hố Đúng không? Nhưng mà không ngờ là tới đây đã nói rồi Thì cũng phải nên là Thực sự là đảnh lễ tạ ơn chư Phật chư Bồ Tát Diễn tả tới cái chỗ tu chứng này Để chứng minh là những gì mình nói từ trước giờ Đó là cái sự thật chứ không phải là mình nói 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 vượt tầm Nó không phải tại vì không tới đó không thể nói là ngộ tánh Không có thể nói là chứng đắc được ở trong đạo Phật Không tới đó là không thể nói được Mà trí tuệ tới đó là tới là tới như thế nào Phải nói rõ ràng chứ đừng có nói mơ hồ và chính chỗ này là cái chỗ diễn tả rất rõ ràng của một cái cảnh giới của một người tu chứng trong hai đoạn văn mà chúng ta đã học thì cũng rất là mừng và trong cái đời mình mà mình mình học qua cái điều này thì đương nhiên là khi mà mình đã nghe là mình đã huân tập rồi nó trở thành cái chủng tử của mình rồi từ đây về sau mà ai nói tới cảnh giới tu chứng là Thiệt là mình biết rõ luôn rồi đó <cười> Mặc dù mình chưa tới nhưng mà nghe diễn tả tôi biết chưa tới <cười> Đúng không? Nghe diễn tả là tôi biết không có tới chỗ này đâu Không có cách nào tới nữa Khó lắm, khó lắm mới được diễn tả một cái chút nói chuyện về quá khứ hiện tại Và bị lai like của một vấn đề là tôi nói là cũng chấp hết một loạt những kinh điển Khó kiếm quảng kinh nào nói được Chứ đừng có nói là một hai bộ kinh Cho nên là được học Bộ Kinh Văn Nghiêm mà chúng ta phải nói lại một lần nữa là cái phước báo chúng ta rất là lớn là tại vì cái lý luận ở trong cái chuyên sâu trong những cái cảnh giới tu chứng là được diễn tả một cách rất là rõ ràng, rất là rạch rồi trong Bộ Kinh Văn Nghiêm. Và mình đã có cái duyên để được học và đã được trải nghiệm những cái cảnh giới này. Mặc dù là chưa có nhưng mà sau khi học cái này rồi, nếu đời này mà mình chưa có thấy trọn như cái đoạn vừa diễn tả, thì biết rằng mình chưa nó cũng là cái thước đo cho công phu tu chứng của chúng ta từ đây cho tới ngày mình thành phật chứ không phải là một đoạn đời nào đâu khi mà chúng ta đã huân tập được cái này rồi thì chúng ta đã dung chứa thành cái chủng tử của chúng ta ở trong a lại gia thức đời này và kiếp nọ mình công phu mình tu tập mình tới đây mình biết chưa tới đây mình cũng sẽ biết à, giờ mình biết rồi biết cái chỗ tới rồi tới ra làm sao rồi mặc dù mình chưa tới nhưng mà đã nghe đã học đã biết rồi thì chấp hết tất cả lý luận tu chứng khác Chúng ta phải dùng từ là chấp hết Không ai có đủ sức để diễn tả như cái đoạn này đâu Và đây là cái cái gọi là Cái tiêu chuẩn của cái cảnh giới Cảnh giới chân thật, cảnh giới tu chứng của Phật và Bồ Tát đó. Cảnh giới mà con người tu Phật phải đi tới Nếu chúng ta chưa tới đây Thì nên khiêm tốn đi Đừng có cho rằng mình là cái gì mình đừng nói là mình đạt ngộ hay là mình chứng đắc cái gì hết trơn Học qua các bạn đoạn này để mình tự khiêm tốn Mình tự đo lại bản thân mình là mình chưa có tới cái chỗ nào trong cái cảnh giới này Thì nên tiếp tục tu học tiếp Chứ còn mình đừng có ảo tưởng, ảo giác nữa Tới đây để cho mình có thể mình tỉnh ra Ờ à, Đạo Phật nó phải tới vậy, vậy, vậy nào Mình chưa tới, mình chưa phải Mình chưa được Mình chưa có bằng cái này, mình còn phải cố gắng để mình phải tinh tấn nữa chứ còn mình đừng có dừng lại nếu trí tuệ chúng ta mà chưa có trọn vẹn như cái này chưa có một lần mà thấy hết cái chuyện quá khứ vị lai mà cái cách diễn tả này hay á hồi xưa mình diễn tả còn hả có cái khác là gì tức là mình thấy là xuyên suốt quá khứ cho tới hiện tại và cho tới vị lai mình thành phật và tất cả chúng sanh đều đi tới chỗ đó tới chỗ thành phật nhưng mà ở đây á Diễn tả một câu rất là hay và rất là gọn là quá khứ Bồ Tát, hiện tại Bồ Tát, vị lai Bồ Tát 
viên mãn thiện căn cho ở nó tuyệt vời chưa từng có luôn <cười> nói một cái nó đã tới trời luôn <cười> không còn cái gì có thể nghi ngờ được trong cái thế biết nữa mà chưa mình diễn tả thì nó còn thua nó nó không có mượt mà như cái đoạn kinh này phải nói vậy và đường học ở đây là một trong những cái phước lành của mình để mình không có còn nghi ngờ thật sự không còn nghi ngờ có những cái mà mình thấy mình biết ở trong đời này Thứ nhất là không có bạn bè chia sẻ, thứ hai là không có thầy rỗ chứng minh và thứ ba là không có quyển kinh nào mà nói trúng cảnh giới đó là cả đời này thấy vậy chứ mình 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 cũng biết chắc là mình thấy không có sai nhưng mà có một người nói với mình nó giống như là 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 cái gì? Có một cái tri kỷ để hiểu biết được cái cảnh giới này. Trong đời này không có tri kỷ buồn lắm. <cười> buồn lắm. <cười> Cuối cùng lấy kinh là tri kỷ <cười> Tới chỗ này nói được Chỗ này thì mình nói tự tin là Lâu nay cái chỗ thấy chỗ biết Mình nó không có gọi là đơn lẻ Giữa cái trần gian này Có người thấy, có người nói được Nói được, nói tới, nói đúng, nói chính xác Nói không có khiếm khuyết Thì đây là một trong những điều rất là hiếm Chỉ có trí tuệ của bậc giác ngộ Mới đủ sức nói diễn tả cảnh giới Chứng đắc này thôi Chứ còn không là nói không tới đâu, không có tưởng ra đâu Tôi nói bây giờ có những người ngồi đây học hoặc là những người học qua live stream này hoặc là nghiên cứu được mà nghe mà nói đoạn này và cho bắt đầu học thuộc lòng tất cả những cái chữ nghĩa này đi rồi bắt đầu đi ra múa đi cũng trật à. Thế vậy đó, chứ bắt đầu mình nói qua tâm thức là chuyện khác. Không có đơn giản đâu. Cảnh giới tu chứng này thấy ngộ lắm. Thấy như là dễ ăn, dễ nói lắm mà mình bắt đầu mình bắt trước mình nói nói coi. <cười> nói mà cho thấy nó có phải liền à, ngộ lắm. Nó cái diễn tả này rất là hay, mặc dù nó là nó rất là bình thường, nó trở thành một loại ngôn ngữ quá thường luôn trong đời thường luôn trong những cái cách diễn tả này. Ở vậy chứ mình bắt trước không có được đâu. Đừng nói là tử ngữ, cái này nó mới là gọi là hoạt của hoạt ngữ luôn, cái cái kiểu nói nó lưng thông, nó hoạt bát, nó sâu màu, nó nó vượt thoát tới với cảnh giới chân thật chứ không phải là cái rập suông cái nó mà nói lại được đâu. Thấy vậy đó chứ mà quý vị có học thuộc cũng không lặp lại được. Ngộ lắm. Nghĩ gì mà chưa có trải qua cảnh giới thanh tịnh của tất cả các pháp thì không thể nào diễn tả đúng cái này được đâu. Chưa có trải qua giai đoạn mà thấy một lần của quá khứ hiện tại vị lai tới cái chỗ tận nguồn thành Phật của một chúng sanh không có diễn tả được như vậy đâu, không có được, không bao giờ nói được hết đó, ngộ lắm. Cho nên đây là những cái mà chúng ta được cái phước duyên ở trong đời này à, để được nghe một lần. Tại vì vô lượng kiếp sanh tử có khi chúng ta không nghe nổi cái này đâu. Và có nghe đi nữa mình cũng không thấy nó là giá trị Thật sự bây giờ nếu mà không phải là lớp học này Quý vị đi tìm hết tất cả những lý luận giảng thuyết Kinh quan Nghiêm từ trước đến giờ Của các bậc tôn túc đã từng giảng cách đây bao nhiêu ngàn năm Coi coi cái đoạn này mấy ông nói làm sao Sẽ bị lướt qua Không có thấy nổi cái giá trị thật nó đâu, không phải đơn giản đâu cho nên đọc là bị lướt qua Tại vì cái chỗ trọng yếu là cái nhìn của cái người mà chưa chứng đắc họ nhìn không ra Đây là cảnh giới tu chứng mà Để nó diễn tả cảnh giới tu chứng một cách rất là sát sao Rất là rõ ràng, rất là hiện thực Nhưng mà người không phải là cảnh giới này Họ sẽ lướt qua hết Và tất cả những cái đại cương kinh quan nghiêm Của tất cả các vị đã từng viết trước đây Đố có vị nào nói lên cảnh giới này Không bao giờ kiếm ra nó lạ lắm chứ không phải chơi đâu nó nó thấy vậy đó, nó rất là đơn giản nó rất là bình thường nhưng mà không có cái gì trong cảnh giới tu chứng của chư phật mà có thể qua cái đoạn này cả ghê đến như vậy nhưng mà tôi biết là tất cả mọi người đều sẽ lướt qua đoạn này khi đọc kinh quan nghiêm tại vì thấy chư phật hiện tiền gì gì không <cười> không có gì đâu đây là cái đó chỗ mà phải nói là chúng ta rất là mừng mà đã là muốn dừng lại ở đây để nó nó trở thành một cái chỗ gọi là là tối quan trọng để nó ngắm trong tâm thức của chúng ta ở cái đoạn này mà mình không muốn dễ dời thêm không muốn có cái gì thêm để chúng ta có thể ngắm được trong cái cảnh giới này cho nó sâu thiệt là sâu và chúng ta coi đây là cái cảnh giới tu chứng của cái con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật lấy đó làm cái nền tảng thực sự không phải là nền tảng để sau này mình rà soát người khác nhưng mà nó trở thành một cái chỗ hết sức trọng yếu cho cái việc giác ngộ giải thoát của mình để mai kia mốt nọ mình có chứng mình có đắc cái gì mà nó không có trọn vẹn như cái này thì mình biết rằng mình chưa xong cái đạo quả của mình cần phải tu tiếp đơn giản như vậy và mong rằng mọi người sẽ thấy rằng cái chỗ này là cái chỗ phải dùng cái từ là rất là trọng yếu trong cái cảnh giới tu chứng của đạo phật <cười>